La mythique marque Neil Pride a sorti sa première wing au printemps et aujourd'hui je te débrief mes tests de cette Fly, c'est le nom du modèle, dans la suite de la vidéo. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone pour ce débrief de mes tests de la Neil Pride Fly. Commençons par un peu de culture, pour ceux qui ne le savent pas, Neil Pride, c'est une marque de légende en windsurf. Et donc, pour se lancer dans le wingfoil, il ne pouvait pas faire autrement que de missionner un designer mythique. C'est donc à Nils Rosenblad qu'a incombé cette tâche. Nils Rosenblad, c'est un célèbre designer basé à Hawaï, dont les plus anciens se souviennent à travers la légendaire voile de windsurf NR, de ses initiales, qui a marqué son époque. Ensuite, il a designé des voiles pour Nesh ainsi que des foils et aujourd'hui, il est le designer sur le projet d'America's Cup Alingi Red Bull Racing. Bref, Neil Rosenblad, c'est du sérieux. Sans surprise, Nils a designé une wing qui a de la gueule et qui n'arrive pas du tout comme un cheveu sur la soupe. Au contraire, on y retrouve différents ingrédients qui ont fait leur preuve sur les meilleurs wings du marché actuel avec la petite touche de Nils bien sûr en plus, car le gars n'est pas connu non plus pour être un copieur. Du coup, qu'est-ce que l'on voit sur cette Neil Pride Fly L'outline est assez élancée avec des oreilles de taille modérée. Il y a un peu de dièdre aussi, on a un bord d'attaque sectionné qui utilise deux différents dacrons et avec des sections dont les diamètres diminuent vers les oreilles. Au niveau du profil, il se divise en deux parties. L'avant bénéficie d'un speed très tendu avec une coupe verticale. La moitié arrière est plus flottante et comporte trois grandes mini lattes de chaque côté. C'est un peu comme si Nils souhaitait faire ouvrir la chute comme celle d'une voile de windsurf. Au niveau du gonflage, on est sur deux valves différentes, une pour le bord d'attaque, une pour la latte, avec une pression recommandée plus importante dans cette dernière. On parle de 8,5 PSI contre 8 dans le bord d'attaque. La Fly comporte aussi des mini fenêtres le long de la latte et des plugs anti-twist du blader aux deux tiers du bord d'attaque. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, les poignées sont des modèles rigides et la poignée avant est asymétrique. A noter aussi, on trouve des renforts Kevlar sur les oreilles et un renfort d'ancrage des poignets sur la latte centrale. Le SPI a en revanche vite marbré lors de son utilisation. Au niveau specs, la 5 m à 3,50 m d'envergure pour 195 cm de corde et je l'ai pesé à 2,9 kg, donc en, en, toujours en 5 m. Les surfaces proposées sont particulièrement nombreuses 1, 4, 1, 8, 2, 2, 2, 5, 2, 9, 3, 3, 3, 6, 4, 4, 3, 4, 7, 5, 5, 4, 5, 7, 6, 0. Ça fait du choix. À la caisse, le prix part de 769 euros en 1,4 et il faudra débourser 1099 euros pour une 5 mètres. Ah oui, j'oubliais un détail, au final, pas si anodin, le sac est top et bien pensé avec plein de petits détails sympas, comme le renfort pour caler le foil sur l'épaule. Allez, maintenant, il est temps de passer au test sur l'eau. Sur l'eau, et si je commence par les points forts, j'ai beaucoup aimé les sensations de cette wing qui tracte vers l'avant dans le sens du déplacement. Comme prévu, la chute respire bien et libère la puissance pour naviguer vite. On a vraiment un profil en deux parties avec cette tension devant et un squelette bien tendu, puis une partie plus molle sur l'arrière. Le rendu dans les bras donne une wing bien tenue, mais ce n'est pas une porte non plus en termes de rigidité. Pour le démarrage, le pumping est agréable car la chute bat de l'aile et crée son propre vent. La puissance est facile à trouver et le bon mouvement de pumping avec le bon rythme vient assez naturellement. Pour, le, pour ainsi dire, c'est pas technique. Une fois en vol, on n'a sans doute pas autant de perf brut à bas régime que les modèles les plus, les plus naturellement tendus de chute, mais dès qu'on prend un peu de vent, ça accélère vraiment bien. Au final, on obtient des performances très honorables sur cette wing agréable dans les bras. On peut bien accélérer et popper efficacement pour sauter. Et dans les airs, les poignées offrent un excellent contrôle et la wing supporte plutôt bien dans la descente dans des jumps. Globalement, la prise en main des poignées rigides est très agréable. Elles permettent une conduite précise et offrent même la possibilité de tenir l'aile par la poignée avant en free fly pour garder une certaine forme de propulsion. La position et la forme de la poignée avant sont aussi faciles d'accès au démarrage pour attraper la wing sous l'eau en fait ou sous la wing depuis la position à genoux, ce qui est un atout pour les débutants. Par ailleurs, en termes d'ergonomie de navigation, la poignée avant asymétrique permet de créer un décalage qui éloigne l'avant de la wing et donc qui permet aussi donc de naviguer avec le bras arrière moins plié, donc pour moins fatiguer. Enfin, et c'est un point qui me tient toujours à cœur, j'ai aussi bien apprécié la stabilité de la Fly en Free Fly. 
elle suit bien le mouvement sans trop balancer dans les virages et sans trop tomber non plus. Donc ça c'est un point euh, vraiment euh, appréciable. Au chapitre maintenant des points faibles, dans le vent soutenu, la Fly présente une chute qui flappe quand même pas mal derrière et dans l'extrémité haute de la plage d'utilisation, on a un peu de déformation, il faut le concéder. Il faudra voir aussi comment ça fait vieillir le spi ou pas, parce que le flappement c'est jamais vraiment très bien. Autre point, c'est sûr qu'avec ses poignées rigides, la Fly n'est pas la plus légère en feeling dans les mains, même si c'est loin d'être la cata. Déjà, ça se ressent pas trop en free fly par exemple, où elle se comporte bien, donc c'est pas dramatique. Si je dois dresser le bilan de mes tests sur cette Neil Pride Fly, c'est une wing très intéressante où on voit plein d'éléments de design issus ou équivalents à certaines autres des meilleures wings actuelles. Nils Rosenblad les a adaptés avec sa touche perso, je pense notamment à l'ouverture de chute, mais on voit qu'il y a eu du développement et plein de choix qui font sens, comme par exemple le souci d'un poids et d'une traînée mini sur les extrémités, le profil super tendu devant, etc. Saine, propulsive, polyvalente et dotée d'une bonne plastisation, la Neil Pride Fly est définitivement un choix à envisager si vous aimez les poignées rigides et que vous cherchez une alternative au modèle jusque-là phare sur le marché. Perso, j'ai mis à coup sûr dans mon top 5 des wings que j'ai essayé jusque-là. Avant de partir, n'oublie pas de laisser un commentaire ou un like et à t'abonner pour me soutenir. Si tu veux voir plus de tests matos et de tutos, clique sur les playlists proposées à l'écran. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram entre les vidéos. Et sinon, moi je te dis à samedi 9h15 pour la prochaine vidéo YouTube. Bye bye